This evening I feel the presence of Jesus Christ among us. There's reason we are expecting something good is going to happen to each and every one of you. open your mouth wide and I will fill it. Jesus Christ is ready to fill in your life. We are going to have a tremendous miracle this evening. We are going to be healed. We are going to be healed. We are going to be blessed. We are going to be baptized with the Holy Spirit. We are going to be blessed. Because our God is a living God. Because our God is a living God. He has never changed. He has never changed. I više od ičeg drugog. On te voli večeras. Večeras ćemo čitati iz Hebreja 3.16. do 19. Who having heard rebelled, indeed, was it not all who came out of Egypt, led by Moses? Now, with whom was he angry for the years, whose corpse fell in the wilderness? They would not enter his rest, but they could not enter in because of unbelief. Hebrejima 3 od 16 do 19. Treba tražiti koji su to najme što su čuli pa se pobunili. Svi zar ne koji su izišli iz Egipta pod Mojsijem i Mojstvom. A na koje je bio srdi 40 godina? Zar ne na one koji su sagriješili i koji su tjelesa pala na zemlji? A kojima se zakle da neće ući u počinak njegov ako ne onima koji se nisu pokorili? I tako vidimo da nisu mogli ući zbog svoje nevjere. Ljudi dolaze k mene i postavljaju mi ovo pitanje. Kako to da neki kršćani doista uživaju Božje blagoslove? A drugi žive u pustinji i trpljenju u puno područja. Nije li to isto iskustvo i sa vama ovdje u Evropi? Neki kršćani prime čudesne blagoslove od gospodina. A drugi žive u suhoj zemlji. When Israelites came out of Egypt, kad su Izraelci izašli iz Egipta, Moses led them to the wilderness. Moisej ih odveo u pustinju. They were all chosen people of God. Oni su svi bili izabrani narod Božji. One part of the chosen people entered the Canaan. No jedan je dio tog naroda ušao u Kanan. And they enjoyed the milk and honey there. I uživao u blagoslovima te zemlje. A drugi dio izabranog naroda je ostao u pustinji. I oni su tamo trpjeli i umrli. U čemu je razlika? Zašto neki kršćani prime posebne blagoslove od gospodina? A drugi ne prime te iste blagoslove? Zbog našeg stava u našem kršćanskom životu. Broj jedan. Those Christians who enjoy the blessing of God has a deep desire into their heart to enter into the rest of God. Oni kršćani koji žive u Božim blagoslovima imaju duboku želju u svom srcu da uđu u mir Božji. But those chosen people who has no desire to enter to the rest of God they will not be rewarded with the rest of God. No, oni izabrani ljudi koji nemaju želju da uđu u mir Bože neće biti njima nagrađani. Some of those people really desire to enter into the land of Canaan. Neki od Izraelaca su doista željeli ući u kanansku zemlju. But other Christians, other Israelites will not like to enter the Canaan. No, drugi Izraelci nisu doista htjeli ući u Kanan. They rather wanted to go back to the Egypt. Rađe bi se vratili u Egipat. There's reason God could not bless them. I zbog toga ih Bog nije mogao blagosloviti. Kao kršćani, ako ti nemaš goruću želju da uđeš u Kanan, Bog ti ne može dati Kanan. Postavljaju mi pitanja. Što je naš Kanan? Gdje je naš Kanan? On je pod križem Isusa Krista. Bog je pripremio posebnu kanansku zemlju za kršćane danas. 
Isus je kupio za nas taj kanan svojom krvlju i svojim tijelom. Dao nam je kanan oproštenja grijeha i pravednosti Božja. Za nas je kanan Bože kraljevstvo i Bože iscijeljenje i Bože radost. Naš kanan je odkupljenje od prokletstva i siromaštva. I kroz kanan mi ulazimo u vječno kraljevstvo Bože. Bog je pripremio taj kanan kroz Isusa Krista. I mnogi ljudi uđu u taj kanan i uživaju Bože blagoslove. Oni primaju oproštenje grijeha i primaju pravednost. Prime Bože iscijenjenje i prime veliku radost i sreću i prime uspjeh u svom životu. A također i Bože obrovnosti obilne blagoslove i prime čudesnu nadu da uđu u vječnost. No drugi kršćani dođu u crkvu i samo provode rituale i ne uživaju u punini Bože. Ne prime iscijeljenje. Ne prime uspjeh. Ne prime radost. Oni žive u depresiji jer nemaju želju da uđu u kanan. Stoga ako nemaš duboku želju u svom srcu da uđeš u Bože kraljevstvo, onda nisi dobrodošao u Bože kraljevstvo. Toliki izabrani Boži ljudi nisu mogli ući u kanan jer nisu željeli ući u kanan. Više su htjeli ostati u svijetu. Broj dva, da bi ušli u kanan, trebamo imati goruću želju, vizije i snove. Dio Izraelaca je imao goruću želju da uđe i viziju da uđu u obećanu zemlju. No drugi dio Izraelaca nisu imali viziju da uđu u Izrael. Bili su nonšalantni. Htjeli su ostati u pustinji. I umrli su u pustinji. No ti Izraelci koji su imali viziju da uđu u Hanan, ušli su. A koja je vizija? Bog govori o stvarima kojih nema kao da one već postoje. Vizija zauzima budućnost u tvom srcu. Premda ju još nisi vidio. Još uvijek nisi dotaknuo svoju budućnost. Još uvijek ju nisi zaposlio. No ti već posjeduješ svoju budućnost u svom srcu u formi vizije. I dok njeme ide, vidjet ćeš kako se tvoja vizija ispunjava. Biblija kaže tamo gdje nema vizije, ljudi ginu. 58. godine kada sam započeo crku, počeo sam u jednom siromašnom stanju. Započeli smo svoju crku u jednom starom vojničkom američkom šatoru i u zimi je bilo jako hladno i kada je kiša padala prokišnjavao bi taj šator. A boljeti je bilo kao vruća pečnica u njemu. No mi smo započeli svoju crku tamo. Ja sam imao pet članova i mi smo molili. I svi su ljudi rekli da nećemo uspjeti. No 
Bog je stavio viziju moje srce. Ja sam vidio tri tisuće ljudi tamo. I kad god sam propovjedao, ja sam propovjedao tri tisuće ljudi. A ti pet ljudi je začepilo svoje uši. I rekli su, nemoj vikati, ti govoriš samo pet ljudi. A ja sam rekao, ne, ja govorim tri tisuće ljudi. Jer sam bio trudan sa tri tisuće ljudi u svom srcu. Ja sam imao tu viziju. I kada sam govorio o toj viziji, neki su se smijali meni. I prijatelji su mi se rugali. I mislili su da sam poludio. Ja sam živio u toj viziji snu. 64. godine sam govorio 3000 ljudi. Haleluja! Danas kada stojim pred vama, ja mogu vidjeti viziju u srcu Ulfa Ekmana. Siguran sam da je prije puno godina već bio truden sa vizijom ovoj crkve. I Bog je danas ispunio. Ono što držiš u svom srcu, Bog će ti dati u tvojoj budućnosti. Kada je Abraham izašao iz Egipta, Bog mu je rekao, podigni se na visoku planinu i pogledaj na sjever, jug, zapad i istan. Tu zemlju koju budeš vidio daću tebi i tvoje djeci. Bog je rekao daću ti ono što vidiš. Kada ti vidiš nešto, to dolazi prije nego što to zaposjedneš. Ono što ne možeš vidjeti, ne možeš zaposjesti. Ono što možeš vidjeti, možeš i imati. Abrahamu je bilo skoro sto godina, a ženi 90 godina. I biološki oni više nisu mogli imati djece. No Bog je pozvao Abrahama jedne noći iz šatora i rekao pogledaj u nebo i zbroj zvijezde i on je počeo brojati zvijezde i na posljedku ih nije mogao sve izbrojati. Bog je rekao prestani brojati. Tvoja djeca će biti isto tako brojna kao i te zvijezde. Od tog trenutka on je bio trudan sa vizijom i snom o svoj djeci. Bio je prestar da dobije sina, no nonšalantno se ponašao prema svojim osjećajima. On je živio u svojim vizijama i snovima. I Bog je ispunio tu viziju, taj san. Njegova žena je rodila sina Izaka. Ono što ti imaš u svom srcu, vidjet ćeš kao stvarnost u svojoj budućnosti. Ja sam uvijek u svom srcu nosio viziju da imam najveću crku na svijetu. Ja sam se budio i spavao sa tom vizijom u svom srcu. I duh sveti je radio na toj viziji. I danas mi imamo najveću crku na svijetu. Duh Sveti će staviti vizije i snove u tvoje srce. I kada primiš vizije i snove od Duha Sveti, On će ih ispuniti. Vi nećete ispuniti viziju. Vi nećete oblikovati viziju, već će vizija oblikovati vas. Vizija će te oblikovati. Pokaže mi viziju, a ja ću ti pokazati tvoju budućnost. Bog je pokušao staviti viziju o obećanoj zemlji u srce Izraelaca. I rekao je, tom zemljom teče med i mlijeko. No Izraelci nisu htjeli prihvatiti tu viziju. I otišli su tamo špijuni i vratili se i rekli 
Ta zemlja je sama pustinja koja jede svoje stanovnike i zidovi su toliko veliki i tamo žive veliki divovi, a mi smo bili kao skakavci u sporedbi s njima. Nisu htjeli primiti Božju viziju, a Bog je rekao ne. Tom zemljom teče med i mlijeko. To je vaša zemlja. Vi ćete biti blagoslovljeni tamo. I Ošo je prihvatio tu viziju. No drugi ljudi nisu. I rekli su vratimo se u Egipat. Mi ne želimo ući u Kanan. I s toga je Bog odustao od njih. I nisu mogli ući u običanu zemlju. No Ošo i Kaleb su prihvatili tu viziju. I druga generacija prihvatila viziju i ušli su u Kanan. Ti i ja možemo primiti viziju stojeći pred križem Isusa Krista. Pogledaj na Isusa. On visi na križu. Njegovo tijelo je razerano. Njegova krv teže za tebe i mene. Zašto je umro tamo? Uzeo je tvoje i moje grijehe i platio cijenu. I on daje oproštenje. Vi možete primiti viziju Boga kroz Isusa Krista. Bog je imao san da ti povjeruješ u Isusa i budeš spašen. Kada primiš Boži san, onda primiš oproštenje i spasenje. Boži san kroz Isusa Hrista je bio da ti primiš Bože kraljevstvo u svoje srce. Kada primiš Boži san, Bože kraljevstvo dođe u tvoje srce. Boži san je da budeš istijeljen ranama Isusa Hrista. Kada ti primiš Boži san, bit ćeš iscijeljen. Boži san je da ti imaš radost neba kroz Krista. Kada primiš Boži san, imat ćeš nebesku radost. Boži san je da budeš oslobođen od prokletstva kroz Krista. Ako primiš Boži san, primit ćeš uspjeh Abrahamov i primit ćeš blagoslove Isusa Hrista. Bog snuje da ti dođeš u nebo kroz Hrista. Ako ti primiš Boži san, ti ćeš ići u nebo. Boži san za Izraelce bio je da dođu u Kanansku zemlju, ali oni su odbili Boži san i Bog je odustao od njih. Ali neki dijelovi Izraelaca su primili Boži san i Bog ih je doveo u Kanansku zemlju i oni su uživali u mlijeku i medu. Bog ima san za tebe i njegov san je Isus Krist na križu i on danas snuje za tebe. On snuje za tvoje spasenje i snuje da zadobiješ kraljevstvo Božje. On snuje tvoje iscijeljenje, tvoju radost i sreću, tvoj uspjeh za tvoj blagoslov. Jesi li spreman primiti Boži san? Kada ti snuješ Božje snove, i kada primiš Božju viziju, onda će Duh Sveti doći i raditi u tebi. I Bog će činiti čudesa u tvom životu. Kroz 41 godinu što sam bio u službi, ja sam odlučio sanjati Božje snove. I neki puta sam se usudio prihvatiti i one nevjerojatne snove u svoje srce. Neki put sam se bojao, ali sam primio Boži san. 
Mnogi moji prijatelji nisu primili Boži san. I imali su samo male ljudske snove. No ja sam primio Boži san kroz pismo. I kroz moje iskustvo Bog je uvijek ispunjavao svoje snove u mom životu. Uspješni kršćani su sanjari. Oni uzimaju snove Bože kroz pismo i kroz slušanje propovjedi. Oni primaju snove kroz molitvu. Duh Sveti daje vizije mladima i on daje snove starima. Ako crkva prestane sanjati, onda neće biti progresa. Ako kršćani prestanu sanjati, neće biti probuđenja. Bog vas pokušava probuditi da primite Boži san za Švedsku. Bog ima san za vas. Vrat Ekman je Boži san za vas. Vi kršćani ste san za Šveđane. Ustanite i prihvatite Boži san. Broj tri. Neki Izraelci nisu mogli ući u Kanan zato što nisu vjerovali. A oni Izraelci koji su vjerovali ušli su u zemlju Kanansku. Biblija kaže, moj će pravenik živjeti od vjere. Vjeru ne možete vidjeti. Vi ne možete čuti niti dotaknuti vjeru. Ali ju možete osjetiti u svom srcu. Vjera je čudesna sigurnost u tvom duhu. Vjera je zasnovana na Božjoj riječi. Biblija kaže, da vjera dolazi od slušanja Božje riječi. Mi čujemo puno riječi od poznatih političara. Čujemo razne svjetovne stvari i oni nam daju svjetovnu vjeru, ali ako slušamo Boži glas, onda primamo nebesku vjeru i primamo čudo od gospodina. I ljudi kažu ovo je nemoguće. Ali kada primiš Božu vjeru, Bog čini stvari mogućima. Kada je Bog stavio vjeru u moje srce da izgradim crkvu od 10.000 sjedala, ja sam imao čudesno uvjerenje. No u našoj crkvi mi smo imali samo 1.000 dolara. Za 1.000 dolara ja ne mogu kupiti zemljište i izgraditi zgradu za 10.000 ljudi. No ja sam imao sam. Imao sam vjeru. Imao sam sigurnost. I rekao sam ljudima, idemo početi. I puno moji starješina su se tresili. Nisu mogli vjerovati. I mnogi od njih su otišli iz naše crkve. Rekli su, ove će brod potonuti. Ja se ne želim potopiti s kubastim brodom. Puni. Puno je vjerovalo sa mnom. I slijedilo me i Bog je činio čudo za čudo. I na posljedku smo izgradili tu divnu crkvu. Prije deset godina, jednog dana sam molio. I Bog je progovorio u moje srce. Sine, započni dnevne novine. I u tim novinama napiši i poruku evanđelja. I kada sam se konsultirao sa specijalistima, oni su rekli, o, za to će trebati strašno puno novaca. Svakog mjeseca treba će ti 3 miliona dolara kroz pet godina. Svijekom. A za strojeve, za tiskanje trebaš još desetke miliona dolara. I kada sam razgovarao o tome sa starješinstvom, 
oni su svi ovako pognuli glavu i nisu ništa odgovorili. Ali Bog je progovorio o mome srcu i ja sam vjerovao. Tako da smo krenuli. Svakog mjeseca trebalo nam je 3 miliona američkih dolara. I za nekoliko godina naše su se financije i sušile. I ja sam znao da ćemo bankrotirati. I nisam mogao više plaćati račune. Jere nedjelje, nakon službe moja žena i ja smo se vozili nazad kući iz crkve. Išli smo preko mosta. Moja žena je profesor muzike, tako da ona uvijek gleda neke note. I tog dana je gledala u note, a ja sam govorio, o Bože, ja se potapam. Ne znam da li mogu otvoriti vrata crkve drugog tjedna. Ja ću bankrotirati. Bio sam jako deprimiran. No odjednom sam osjetio Božju prisutnost. I kad sam otvorio oči, Isus Krist je auto stopirao i sjeo je na prednje sjedište moga auta. To je prvi puta da je Isus auto stopirao. I sjedio je na prednjem sjedištu i okrenuo se i pogledao me i nasmiješio se. Ja sam rekao, dušo, Isus je ovdje. Ona je pogledala okolo i rekao, o, zaprkavaš se. Ja sam rekao, ovdje je. Ona je rekao, nemoj mi ništa govoriti. I onda sam gledao Isusa. Rekao sam Isuse, ja umirem, bankrotirat ću. Rekao si mi da započnem ove novine. No sada su mi se financije isušile. I on je rekao, ko je direktor tvoje izdavačke kuće? Ja sam. A onda ćeš zbilja bankrotirati, rekao je Isus. A ja sam rekao, dobro, pa ko je direktor? Isus je rekao, ja sam. I onda sam rekao, slava Bogu. O, da, ja predajem svoju poziciju tebi. Žao mi je što sam zauzao tvoju poziciju. Sada se više ne brinem. Sva briga pripada tebi. I primio sam čudesan mir u svojoj duši. I odjednom je Bog počeo blagoslivljati naše kršćane. U idućim mjesecima porast financijskih priloga je došao za 30%. I tjedan za tjednom ja sam se sve više čudio koliko smo imali priloga. I platili smo sve dugove. I sada već više od deset godina mi imamo te dnevne novine u velikoj pobjedi. Vjera funkcionira. Haleluja. Isus je uvijek govorio neka ti bude po tvojoj vjeri. I vi primate riječ slušajući Božju riječ. Izraelci su čuli Božju riječ, ali nisu htjeli primiti vjeru. No oni koji su primili vjeru ušli su u obećanu zemlju. Svake nedjelje vam Bog govori kroz svoga slugu. I kada primite Božju riječ, 
Primit ćete vjeru. Kada odlučite živjeti po vjeri, Bog će raditi zajedno sa vama i vi možete očekivati čudesa. Ljudi su danas dominirani osjećajem. No kada ti nadvladaš osjećaje i živiš po vjeri, onda ćeš promijeniti svoju budućnost i svoje okolnosti. Puno Izraelaca nije moglo ući u običanu zemlju jer nisu htjeli moliti. Kad god su se suočili sa teškoćama, počeli su mrmljati, no nisu molili. No kad god su imali teškoće, kada je Mojs je molio, Bog je odgovorio. Bog vam neće odgovoriti ako ne molite. No kada ste u teškoćama i molite, Bog će intervenirati u vašem životu. 1987. godine, predsjednik koreanske vlade me pozvao u svoj dom. I rekao, mi ne možemo održati ljetne olimpijske igre 88. godine. Zato što imamo kaos u našem društvu. I radnički nemiri su grozni u zemlji. I studenti su svaki dan na ulicama drže pobune. I ljudi neće htjeti doći u ovakvu zemlju. A ja ne mogu poslati vojsku na njih. Imam paniku. I ne znam što da napravim. Ja sam rekao, gospodine predsjedniče vlade, ja imam odgovor. Ja ću organizirati veliki molitveni sastanak. Skupit ću pola miliona do milion ljudi na glavnom gradskom trgu. I cijeli dan ćemo se moliti nebeskom otcu. I on će odgovoriti. I on je rekao, molim vas, pomozite mi. Idućeg dana sam počeo organizirati veliki molitveni sastanak. I sakupio sam 600 tisuća ljudi na glavnom gradskom trgu. I cijeli dan smo se molili Bogu. I molili Bože, daj nam mir. Daj nam uspješne olimpijske igre. I nakon molitve, Duh Svet je progovorio u mome srcu. Napravite marš ulicama grada. Neka televizija i radio najavi vaš marš. Ja sam rekao ljudima. Sada ćemo imati marš kroz ulice Seula. Sada ćemo imati marš kroz ulice Seula. Onda su došli policajci i rekli bi ne možete imati taj marš. Napravit ćete nered u Seulu. Zaštopat ćete promet po cijelom gradu. Ako napravite taj marš, ja ću vas staviti u zatvor. Ja sam se smijao. Ja sam rekao, Bog mi je progovorio da napravimo taj marš. Ako nas želite staviti u zatvor, nećete imati dovoljno mjesta da nas sve stavite. I rekao sam, ipak ćemo imati marš. I stajao sam na početku tog marša i počeli smo, krenuli smo. Onda su nam studenti poslali jednu poruku. I napisali, nas ima tri tisuće i mi ćemo vas napasti. A ja sam mu poslao poruku nazad. Nas ima šesto tisuća. 
Samo dođete, mi ćemo vas pregaziti i marširati dalje. Onda smo marširali po ulicama i vikali Isus je odgovor, Isus je odgovor, Isus je odgovor. Televizija i radio su to prenosili u život od cijeloj zemlji. Cijela nacija je ustala. I idućeg dana je sav kaos stao. Više nije bilo demonstracija. Više nije bilo radničkih nemira. Imali smo prekrasan mir i red. I 88. godine imali smo prekrasne ljetne olimpijske igre u Seulu. Bog odgovara na molitvu. Haleluja. Haleluja. Kada god imamo problem, ne smijemo se početi žaliti, već kleknuti i moliti. Kada je Mojsije molio, Bog mu je pokazao veliku tajnu. Bog je otvorio crveno more i pokazao mu autoput koji je pripremio za njih. I Bog je pripremio odgovor za vas. Bog zna kako riješiti tvoj problem. No kada moliš, Bog ti objavljuje tajne. No kada ne moliš, Bog ti neće objaviti svoje tajne. Toga oni koji mole uđu u obećanu zemlju, a oni koji ne mole ne ulaze u obećanu zemlju. I također mi uvijek trebamo zahvaljivati Bogu i slaviti ga. Jer kad slavimo Boga i zahvaljujemo mu, to otvara vrata neba i donosi Božu prisutnost u naš život. Bog prebiva u slavljenju svog naroda. Što više pjevamo i slavimo Boga, to možemo više iskusiti njegovu prisutnost. Izraelci koji su slavili Boga ušli su u obećanu zemlju. No oni koji su mrmjeli na Boga nisu mogli ući u Kanan. Čak i danas one crkve koje neprestavno slave Boga imaju probuđenje. No kad kršćani prestanu slaviti Boga i pjevati mu, onda se probuđenje osuši. Svaki dan trebamo započeti sa slavljenjem u svom srcu. Kad mi je bilo 17 godina, umirao sam od tuberkuloze. To je bilo odmah poslije Korejskog rata. Bili smo strašno siromašni. Ja nisam mogao ići u bolnicu. Jedna me švedska bolnica pozvala i švedski su me lječnici pregledali i rekli su jedini način da preživiš je da ti uzmemo jedan dio pluča van i to će biti jako velika operacija i tvoje šanse za preživljavanje su 50% ako želiš da te operiramo mi ćemo to učiniti besplatno 
i nije bilo izbora. Stoga sam bio spreman otići u tu bolnicu. Onda je došao jedan prijatelj mog oca koji je bio kršćanin i rekao ne, trebaš vjerovati gospodinu. Ne smiješ ovisiti o ljudskim vještinama, već trebaš ovisiti o Božoj sili. Ja nisam bio kršćanin. Moj otac nije bio kršćanin. No ja sam prihvatio njegov savjet. Onda je došla jedna mlada djevojka i rekla mi o Isusu. I ja sam primio kroz njeno svjedočenje Isusa. I počeo sam čitati Bibliju i primio vjeru. Sve do tada bio sam vjerni budist. Svakog dana sam pjevao Budi. No ništa se nije dogodilo u mom životu. No kad sam postao kršćanin, počeo sam se moliti Isusu. Isuse, ako me isjeliš, ja ću postati tvoj sluga. I ići ću do kraja svijeta i svjedočiti o tvoj sili koja spašava. I tog dana Isus odgovorio i do tako me iscijelio. I otkrio sam duhovni svijet. Počeo sam gutati Bibliju i pronašao puno Božih obećanja. Mi smo bili u mom domu jako siromašni. I imao sam slabo obrazovanje. Nisam imao budućnosti. No otkrio sam Isusa u Bibliji. Imao sam duboku želju da primim blagoslove Božje. I primio sam Božju viziju u svoje srce. I vjerovao u nju. Molio sam se Bogu stalno i slavio sam Boga svakodnevno. I Bog je došao u moj život. Bog je počeo izljeva svoj blagoslov na moj život. Ja sam počeo uživati u svim Božim blagoslovima. Bog me spasio i sjelio i obrazovao. I Bog me poslao kao službenika svijetu. Ja sam u službi već 41 godinu. I na posljedku mi je Bog dao najveću crku u svijetu. I dao mi je prekrasne novine. I dao mi je dva sve učilišta i najveću molitvenu planinu. To je sve čudo Božje. Ja sam došao u seul praznih ruku, no kroz 41 godinu Bog me blagoslovio svim ovim stvarima. Neki ljudi kažu da je Bog mrtav, no meni je Bog živ. Za mene je Isus isti i uče danas i za uvijek. Ista će se stvari tebi dogoditi. Jer je Bog pripremio svoj kanan pod križem Isusa Krista. I Bog ima prekrasan san o tebi. Bož je san bio da primiš Isusa i da postaneš njegovo dijete. Bož je san da imaš Bože kraljevstvo u svom srcu. Bog sanja upravo sada da ti budeš iscijeljen Kristovim ranama i da primiš nebesku radost i sreću u svoju dušu. Bog sanja da ti primiš oslobođenje od prokletstva kroz njegovog sina Isusa Krista. I Bog sanja da ti na posjetku dođeš u njegovo kraljevstvo. To je tvoja budućnost. To je Boži san za tebe.
tebe. Ako si spreman pogledati na svoj san, i ako želiš primiti taj san, ako je tvoj san Boži san u tvom srcu, ako vjeruješ, ako moliš, ako si poslušan, ako zahvaljuješ Bogu, taj će se san ispuniti u tvom životu. Bog je dobar Bog. Bog želi učiniti dobre stvari za tebe. Haleluja! I zato Bog kaže, širom otvori svoja usta i ja ću ih ispuniti. Želim ti dati život i to život u izobilju. Biblija kaže, moja djeca, djeco moja, ja želim iznad svega da vi budete uspješni i u zdravlju kao što je vaša duša dobra. Ja sam iskusio Božu u dobrotu kroz svoj život. I on je sada postao k mama da vam kažem da on želi učiniti iste stvari u tvom životu. Večeras možete početi svoj život sa tim Isusom. Braćo i sestre, primite san Boži u svoje srce. Boži san je Isus Hrist u tebi. Bog stavljaju Hvala vam sanja za tebe. Njegov san je otkupljenje tvojeg života kroz Isusa Hrista. Neka Bog primi nagradu kada ti primiš Isusa. Bog prima svoju nagradu. Bog prima svu radost jer se Boži san za tebe ispuni. Možemo pogledati svoje glave. Nebeski oče, zahvaljujemo ti na ovoj crkvi. Zahvaljujemo ti na ovoj prekrasnoj crkvi. Oče, Zahvaljujemo ti na našem gospodinu Isusu Hristu. On je tvoj san za nas. I on je visio na križu. Njegovo tijelo je bilo razderano i on je prolio svoju krv. Tako da se tvoj san može ispuniti kroz njegovo trpljenje za nas. Mi sada molimo da poslaš svog duha sveta i da radiš u srcima ljudi. Neka tvoj san bude ispunjen u svakome od nas. Bože, ti si sanjao o spasenju kroz Isusa Hrista. Neka prime tvoga sina Isusa Hrista. Hrista upravo sada. U Isusovo ime ja molim. Ostavite svoje glave pognute. Svi oni koji niste primili Isusa još kao svog spasitelja možete biti spašeni večeras. Ja ne govorim o onima koji su već kršćani. Ne govorim o tome da si ti kršćan. Kršćanstvo te ne može spasiti. Isus Hriste jedini može spasiti. On otvara vrata za tvoje spasenje. I kada ti dođeš k Isusu, On ti oprašta tvoje grijehe. Isus Hriste čisti. Bog te spašava. Svi oni koji želite primiti Krista kao svog spasitelja, podignite svoje ruke, ja želim moliti za vas. Hvala vam, ja vidim vaše ruke. Ja vidim vaše ruke. Možemo li svi ustati? I svi oni koji želite biti spašeni, molim vas dođite k ovoj bini. Ja vas želim vidjeti ovdje i moliti za vas. Isus vas poziva ovdje naprijed. Svi oni koji želite primiti Isusa. I oni ljudi koji se žele vratiti k Isusu. Dođite hrabro naprijed ovdje. Dođite naprijed. Iz cijele sale. Dođite naprijed. 
Var du än är någonstans som hör vår kallelse, kom fram hit till plattformen. Jesus, Jesus kallar på dig i natt. Jesus kallar på dig i natt. Jesus Jesus is reaching out his hand to you. Jesus sträcker ut sina händer till dig. And he is inviting you right now. Och han bjuder dig just nu. If you say no to his invitation. Om du säger nej till hans inbjudan. Then you are going to hell. Så Onda idete u pakao. Vi måste omvika hel. Hel is a real place. Pakao je stvarno mjesto. Ne vjerujte će gorjeti u pakao. No kada primimo Isusa, mi ćemo živjeti vječno kraljevsku Božje. So as Jesus tugging at your heart, so Jesus is moving forward. So keep moving out. Come forward. You can't be saved secretly. 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 You can't Men Ali for sure, yes, you yes, 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 you are coming out. Ah, come out. Praise, Praise God. God. Come on, move out. From there you stand. Slava Bogu. Everywhere, everywhere you stand. Hallelujah. Come on, shout to the Lord. Om du vill ta emot Jesus som din frälsare, om du har pengar så kommer du tillbaka. Kom utifrån, kom från tältet, kom utifrån. Missa inte den här inbjudan utan kom från din plattform. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Fortsätt komma. Samo dođi. Var du än befinner dig någonstans. Gör dig väg och kom fram hit till plattformen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Keep moving out. Kom fram. Ta emot Jesus. Now as we pray the prayer of salvation, do not be afraid. Please repeat after our prayer loud. Ponovite za nama glasno. When we finish our prayer, 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 when I receive this Jesus as my Savior. Ja primam Isusa za svog spasitelja. God has become my Father. Bože, ti si postao moj otac. Jesus has become my Savior. Isus, ti si postao moj spasitelj. I'm a child of God right now. Ja sam dijete Boga danas. I have my home in heaven. Moj dom je u nebu. Thank you for the salvation. Thank you for the salvation. In Jesus' name, I pray. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. You are accepted by God. God has accepted you. God has accepted you.